Добрый день, дорогие подписчики, я Джеймс, с вами Лестер. Я такую уморительную штуку нашел в интернете. А, называется симулятор сражений, симулятор битвы. И, а, соответственно, чтобы вам было понятно, о чем идет а, речь, давайте сразу же начнем. Но, как бы, суть игры заключается в том, что каждый уровень вам нужно одерживать победу и побеждать противников, против которых а, вы будете выходить. А, и чтобы у вас было кем драться, вам дают вот а, в начале уровни деньги, например, сейчас вот у нас 80 монет, а, на них мы расставляем армию, которую мы хотим видеть, соответственно, расставляем так, как нам нужно, как нам удобно, вот, и когда денег нет, понятное дело, больше мы никого поставить не можем, и, соответственно, первый уровень я хочу выпустить, попробовать 5 боксеров, просто чисто а, заценить, что они у меня смогут сделать, смотрите, они уже сразу бегут а, вперед, и против них 10 обычных человек, самых таких дешевых юнитов, против пятерых боксеров, смотрите, моих зажимают, зажимают, но тем не менее, смотрите, они выжили и, и победили. Втроем замочили десятерых человек. Но на то они и боксеры, чтобы просто уметь раскулачивать обычных братанов. А дальше начинается второй уровень. Смотрите, у нас 800 монет, поэтому вначале я хочу поставить конницу, чтобы она сразу неслась вперед. И давайте обычных людей понаставим. Получается 35 человек. Поэтому давайте, смотрите, конница устремляется вперед. Сразу же, смотрите, моя армия начинает бежать на них. Конница просто разносится. Не, ты куда моих несешь? Все, конница застряла в моих людях. А, и тем не менее, походу, я проиграл. Потому что 35 человек не завалят людей с вилами и с дубинками. Хотя, может быть, может быть, братаны, давайте. Нет, нет, всех, всех расстреляли. Конница, наверное, тема здесь бесполезная. Потому что очень быстро она сломалась. Давайте-ка попробуем тогда залепить баллисту. Uh, и, например, 10 фермеров И знаете как? Давайте посмотрим, выпустим одного uh, меченоса прямо в... А, у меня не хватает Ну ладно, тогда выпустим одного обычного чертягу Смотрите, ребят Обычный чертяга бежит против армии Смотрите, он один против всех Ничего себе баллиста как сделал Но чувак молодец Чувак наш реально молодец Потому что uh, даже кого-то успел повалить но, тем не менее, нет, это не проканает баллисту. Знаете, как если ставить ее, надо ставить в самый конец. Э и выпускать, например, ну, допустим, можно... Можно фермеров просто сбоку, чтобы они стягивались. То есть, как раз, чтобы баллиста выстрелила раньше, чем фермеры добегут, чтобы своих еще не, по не порешить. Давай, стреляй, баллиста! Вот так. И смотрите, злобные фермеры... Да черт возьми, нет, ребят, баллисту однозначно ставить нельзя тут в этом уровне, потому что, потому что, конечно, она очень эффективная по сути своей, но она своих сразу кладет. Слушайте, а может быть, нет, не может быть, завалили, завалили нашу баллисту. Вот такой вот суровый уровень. Что ж, давайте тогда попробуем что-то более серьезное, например, например, поставить 10 людей с щитами, прям вот сомкнуть их ряды вот так в ряд. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А, и давайте 10 фермеров. То есть с вилами, чтобы неслись сзади людей с щитами. И просто вилами кололи всех, кто бежит спереди. Так, слушайте, ну вп вполне неплохая такая у меня колонна получилась. Здравые. Что ж, давайте-ка. Е, началось. Так, боже мой, мо моих чуваков прорвали. Смотрите, человек с щитом. Нет, всех, всех валят. Фермер, смотрите, фермер против фермера. Нет, мы его смели. Братан, давай, вали его. Пожалуйста, вас осталось всего двое. Смотрите, ты на заднем... Нет. Последний фермер остался. Братан! Братан, ты последний... Твою мать, одного не смог завалить. Вы посмотрите, нет, блин, это так прикольно. Чувак старается как драться, но... А, тем не менее, слушайте, по сути, тогда хочу попробовать вот так сделать. Выстроить три колонны, условно. И сзади людей с копьями. Вот так вот поставить людей с копьями. А после выпустить еще мечников. В принципе, двоих будет достаточно. И сзади просто все в боксерах. Пускай боксеры, а спереди на передовой отправим обычного чувака. Давай, братан, я в тебя верю. Нет, зря я в него верил. Но, тем не менее, смотрите, чуваки с щитами их сдерживают и накидываются боксеры просто своей огромной массой, накидываются на фермеров, потому что, по сути, нам противостоят обычные фермеры. Нет, просто сразу моих разложили, но, тем не менее, 
А, Все-таки, наверное, надо будет поставить... А давайте-ка попробуем поставить пушки. Вот одну пушку поставить в сбоку, чтобы она просто их атаковала. А, и, например, 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 также фермеров напустить. Все, пожалуйста, пушечки, я на тебя рассчитываю, только по своим не стреляй, кто-то уже потерял вилла от страха. Чувак, чувак, ты не ты пушка, ты что, смотрите, сейчас пушка пальнет в моих же. Хотя нет, нормально. Ой, нормально, пушка, смотри, что делает. Так, неужели? Ребятки, фермеры, давайте, их четверо осталось. И вас, кстати, четверо. Давайте, колите его, он один остался, колите. Хорош, хорош. Пушка просто снесла. Нет, не зря пушку поставил. Не зря пушку поставил. Тем не менее, теперь 300. А, придется сосать у тракториста. Что ж, давайте-ка попробуем. Я даже не знаю, что сейчас а, нас ждет. Давайте-ка попробуем отправить людей со щитами. Просто вот так вот. Пятерых. Просто посмотреть, что будет. Так, здесь, смотрите... С одной стороны боксеры по перчаткам уже вижу. И лучники. Боксеры и лучники. Что ж, ребята, со щитами давайте. Ничего себе они боксеров просто, смотрите, без потерь раскулачили. Нет, одного, одного завалили, нас четыре человека с щитами. Против лучников, давайте, ребят. Одному попали в... А, мне показалось, что в голову. Нихера, ребята, смотрите, сколько в щитах у них стрел. Давайте держаться, держаться. Бравые мои спартанцы. Бейте их. Нет, не поворачивайся к ним спиной, твою мать. Так, осталось последний человек с щитом. Братан, ты будешь героем. Ничего. А, -а, -а смотрите, как получилось-то. Интересно. Что ж, ладно. Основной упор надо делать на людей с э -э луками у них. Давайте вот так сделаем. Под углом пускай бегут с... Э -э Давайте с, с людьми, у которых есть копья. Так. И давайте-ка одного на этих отправим тоже с луком. Что, 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 давайте. Лучники, блин, являются основной проблемой здесь. Эх, 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 ничего себе, чувак со щитом как раскидывает всех. Да и меня молодец, чувак, с луком завалил всех. Ничего себе, всех смог повалить. Смотрите, с... Со щитом бежит. Они уже своих, да? Они даже своих стреляют. Твою мать, жесть. Тогда знаете как? Надо копьеметчики, я на заднем фоне видел, неплохо выпуст... выступили. Против этих давайте опять против боксеров оставим одного чувака. Эх, я его не туда поставил. Против них давайте поставим одного с луком. А сюда вообще одного человека с щитом. И, и людей с копьями. Вот так вот немножко поодаль. Ну, этому в помощь еще обычного чувачка поставим подраться. То есть, знаете как? Пускай человек с щитом бежит вперед, стягивает на себя внимание лучников. А сзади как раз за ними копьеметчики. Да что ж вы... Нет-нет-нет, бегите на лучников, ребята! Эх, блин! Колите их, колите! Смотрите, мой... Мой бравый воин один остался! Ему в шею воткнули! Вали его! Хорош! Чувак, ты... Пожалуйста! Нет, нет, не помирай! Про... Да! Чувак со стрелой в шее просто всех расстрелял! Е! Yeah! Твою мать, давайте дальше поссорим. Попробуем разведку боем сделать. Катапульты поставим. Слушайте, чуваки с, коп... с копьями просто дикие. Всех растыкал. Так... Что-то какие-то бичи бегут на нас. Ладно, давайте, катапульты стреляйте, пожалуйста. Не... Неплохо пока катапульты работают. Так, ну, конечно... Понятное дело, тут так не выиграешь. Понятно, ладно. Давайте тогда поставим одну пушку. Вот так сбоку, чтобы их обстреливало. Одну попробуем выпустить. Даже не одну, две конницы. И... Боксеров, сколько поможет. И одного чувака, знаете, вперед опять же отправим. Пускай. Смотрите, конницы просто поехали крошить всех. Ничего себе. И смотрите, наш чувак бежит. Чувак бежит драться. Да, конечно, сразу его зарубили. 
И боксеры, боксеры. Боксеры просто пали, же, па пали смертью храбрых. Так. Пушка, пушка. Ты стреляй, стреляй, пока до тебя не добрались. Ничего себе. Но тут... Слушайте, надо ставить две пушки. Реально прям ставить две пушки по сторонам, потому что пушки очень некисло могут разворачиваться и обстреливать всех просто. Ух ты. Так, и теперь... Давайте вот так сделаем. Три укрепления со щитами поставим. За них... За них поставим людей с, с мечами. Хватит еще, кстати, да, на одного чувака с щитом и с мечом. Так. И два, двое пускай лучников будут сзади стоять. Вернее, наоборот, спереди я перепутал карту, но ничего страшного. Пушки, стреляйте! Е, -е, -е полетело! Так, ребята, со щитами, главное, сразу не посыпьтесь. Главное, по сути, они должны отвлекать внимание, пока э, пушки расстреливают их противников этих. Черт возьми, пушка одна полегла. Так, слушайте, бро, стреляй. Стреляй, братан. Так. Стреляй! А, чуть-чуть их от троих, троих не завалил, твою мать. Нет, жесть, пушки по-любому должны стоять. Пушки очень хорошо стреляют, даже знаете, как я как понял, походу их вот так лучше поставить в по центру, вдалеке. И пустим одну конницу, пускай она веселится, как и вздумается. А, и сзади вот так вот. Два, раз, два. Ну, блин, и ладно, давайте вот тут сбоку одного еще сунем. Чувачков обычных. Так, все, конница поехала. Так. Вы просто посмотрите, как себя конница ведет. Она какого-то чувака насадила на себя. Слушайте, конница молодец, немало положила. Так. Чуваки, завалите его. Черт возьми, пушки своих же повалили. Так, понятно. Надо тогда попробовать баллисты, которые взрывают о, свои снаряды. Жесткач просто. Так. Ну и давайте просто фермеров. Давайте, давайте, давайте. Баллисты, стреляйте, пока фермеры не добежали. Иначе вы и фермеров моих повалите. Е! Вот куда она сейчас стрельнула, блин, баллиста моя? Баллиста, дебилиста. Опа. Опа. Ни хрена. Валить их двое осталось. А, четверо. Вали, вали, баллисточка. Твою мать, их мало тут. Поражение. Один добежал, развалил баллисту. Паскуда. Так, ладно. Баллиста очень хорошо как бы ведет себя с баллистой. У нас видно сразу преимущество больше. А, и пускай, 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 пускай. Знаете, как отправлю людей с... со счетами немножко. Вот так подраться. И за ними, за ними фермеров. Пускай защищают свои поля. Бок о бок. Так, по сути, еще можно одного человечка со счетом вот так прям даже вперед продвинуть. И два фермера как раз по обок. Все, все. Пошли. Баллисты, стреляйте, опять же, пока, пока чуваки со щитами и фермеры не добежали. Хорош! Просто сразу все их ряды смяли. Черт возьми! И мои же расстреляли свои же. То есть мои же погибли от руки баллисты. После... Двое! Стреляй! 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 Последний бежит! Ес! Yes! Вот так вот! Просто жесть! Какая, какая битва была! Ух ты, 2500! Че то уже серьезно будет. Давайте опять же расследуем конницы, так сказать, как дела здесь обстоят. А, и небольшой так от, отрядик со щитами. Ну и, конечно же, впереди отправим самого главного деятеля. Так, так, так! Конницы, конницы, аккуратней! Ну, конница, кстати, бешеный. Вы посмотрите, вы посмотрите, как она их сносит. Так, парни со щитами. Деритесь, вас осталось трое. Нет, остался последний. Все, его размочили. Нет, ну это просто, понятное дело, была такая разведочка боем. Опять же, я считаю, наверное, надо ставить баллисты по бокам. 
и одну конницу по-любому в самом начале, чтобы она про про промяла людей со щитами. Теперь. Теперь вот так вот будем делать. Тоже поставим фермеров. С копьями людей. А, и теперь... Сзади пускай отряд фермеров выступает. Все, конница сразу, смотрите, побежала. И, ну, по сути, развалилась, но тем не менее. Баллисты пошли в бой. Неплохо, неплохо пока что. Но сейчас, смотрите, сейчас, походу, мои все подохнут. Баллисты, конечно, никого не щадят, это и плохо, жалко. То есть, ну, а тут, по сути, как-то от взрыва убережешь свои, своих. Смотрите, чувак, фермер, дерись! Смотрите, за чуваком со щитом бегут три фермера. Братан... Хорош, хорош. Ребята, нападайте на них. Их не так уж и много осталось. Так. Два человека со щитами против моих фермеров и баллист. Так. Кто-то остался в живых. Последний человек со щитом, вы посмотрите. Вы посмотрите, как он сейчас будет. Ничего. Он выжил, он выжил. Вы посмотрите, последний бравый парень. Вы посмотрите, он просто несется на наши баллисты, чтобы... Чтобы убить их. Ничего себе, он еще жив. Братан, он просто жесткач. Вы смотрите, он, он держится, несмотря на все взрывы. Но все, конечно, до бесконечности держаться не будет. Ему бы в реальной жизни уже руки-ноги поотрывало бы. Просто сурово. Так, и давайте пока одну баллисту поставим. Просто опять же разведку будем провести. Ну и боксерочек в три штуки. Так. Давай-ка. Эх, баллист очень неточно прилетела. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, стреляй, стреляй, срочно! Вот знаете, кстати, тут нужна пушка. Не баллист, а пушка нужна, чтобы он прям вперед стрелял, она и быстрее вроде перезаряжается. Так. Давайте попробуем вообще три пушки просто поставить. Давайте, аж прям сверху, смотрите как. Давай, стреляй, 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 братан. Так, неплохо. Ну же, сбоку, сбоку все. Поворачивайтесь срочно. Так, пока неплохо, пока неплохо. Нет, все, раз, размочили. Нет, значит, надо ставить две пушки, по-любому, и ставить... Кстати, наверное, так и надо ставить две пушки. Кстати, надо одну, наверное, немножко подальше, чтобы если что, они поворачивались, если под... А, на 90 градусов повернуться, чтобы не прострелили друг друга. Потом одну конницу, знаете, как поставлю сбоку, чтобы она смогла к ним зайти. А, и, например, двоих фермеров и одного чувака такого просто, чтобы бежал. Все, началось. Конница. Смотрите, конница, как я и планировал, прямо сбоку. Заехал, и пушки стреляйте, пока фермеры отвлекают на себя. Неплохо. Неплохо пока. Смотрите, у меня еще и, у меня еще и фермеры живые. Валить этих чуваков со щитами. Так, пушка свою, своего же и пристрелила, жесть. Так, их осталось... Стреляй, стреляй, стреляй. Так... Ой, как хорошо, пушки еще. Все, пушку развалили, братан. Так, двое-двое пали, но они еще живы. Стреляй, 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 братан. Так, очень хорошо, стреляй, срочно, попади. По этой попади, стреляй. Твою мать, сейчас он его разрушит. Смотрите, жопа какая. Чувак со щитой просто... Со щитом просто как накинулся. Жесть. Просто жесть. Но, кстати, это неплохо. Надо, знаете, тогда, наверное, вообще ставить тогда одну пушку сбоку. Чтобы она еще что вот так под углом стреляла. Потом парней со щитами. Фермеров. Потому что фермеры, кстати, мне понравилось, как себя проявили. Еще, еще кстати, парней со щитами. Еще, еще фермеров. 
Так, и давайте 10 человек просто вот с этого фланга кинем на них. Просто как бы, как пушечное мясо. Как они кричат. Пушка, пушка, стреляй, где пушка? Так, я что-то не понял. Ребят, я же пушку... А, пушка, вон она, стреляет по ним. Хорош. Так, пушка, стреляй, пока никому до тебя нет дела. Ё-моё, жопа пушки, жопа пушки. Так. Все, у меня последний чувак оставался, но его расстреляли просто. Нет, пушки нужно две. Это однозначно, потому что, сами видите, ничего из этого не выходит. Так, поэтому сюда пускай давайте все в фермерах. Давайте, давайте, давайте. Фермеры, я надеюсь, смогут проткнуть их своими щитами. Их, щито, их, их щиты, вернее, своими копьями. И вилами. Так. Понятно. Нет, это не канает. Нужно, короче, пушки, походу, ставить вместе, чтобы они как пулеметные такие заграждения стреляли. А вот с другой стороны, чтобы она, они не били по моим чувакам, отправлять фермеров. Вот так вот, прям сбоку. Давайте, и тогда вот я так, я надеюсь, при таком раскладе пушки не будут стрелять по моим. Ну же, ну же, ну же, ну же, пока фермеры кладут, жертвуют своими жизнями, стреляйте, пушки. Так, неплохо. Вы смотрите, как, вы смотрите, как фермеры отчаянно сражаются с человеком со щитом. Смотрите, единственный фермер остался в живых мой. Ну-ка, фермер, давай. Черт возьми, на пушке. Пушка свою же завалила, предатель. Так, ну все, ему жопа явная. Да, чувака прям пырнули, видно было, мечом. Что ж, тогда может по-другому попробовать. Знаете как? Попробуем отправить просто людей со счета... с а, мечами. Давай-ка. Как мои 300 спартанцев пускай несутся на них. Ё-моё, чувака просто взорвало. Так, смотрите, часть забежала к ним за спину, сейчас они сзади их будут кромсать. Давайте, давайте, мои... Валите чувака со щитом. Блин, люди, чуваки со щитами вообще, кстати, имба. Они просто блокируют все удары. Ребята, вы почти победили. Братан, несись на них. У вас осталось трое всего. Е, зарубил. Вы посмотрите, просто в спину. Ребята, вас трое со щитами. Валите их. Их осталось тоже трое. Только себя не убейте, пожалуйста. Так... Черт, во... Черт возьми, моих осталось двое. Да ты этого со щитом. Есть. Ребята, два на два. Неравный бой. Теперь стал... Двое против одного. Ребята мои, давайте, я же... Прям видно настоящие спартанцы. Давай, давай, сзади заходи, заходи, руби его. Ру... Есть, прям... В легкое проткнул его. Просто жесткач. Что ж. И давайте, ребят, знаете, как последний уровень попробуем а, вот этот пройти. Так, у этих две пушки. Вижу. Это что, какой-то чувак улетел вообще. Вы посмотрите. В сторону. Ничего себе баллисты стреляют. Давайте, давайте, давайте. Но тут, видите, и пушки едут. Тут, кстати, наверное, конница нужна, потому что... Чтобы она, знаете, как ехала и пушки расстрел... Как сбивала. Жесть. Что ж, давайте сразу отпускаем одну конницу. Хотя, наверное, лучше две даже. Давайте две конницы прям по бокам, чтобы они на пушке ехали. А сюда вот так вот 10 человек со щитами отправим. И за ними 10 таких обычных человек. Главное, по сути, пушки уничтожить здесь. Ну что ж, так, все, пушки, пушки уничтожены, ребята, и конница, с... конница моя, ты куда своих же крошишь, скотина? Так, и у них конница есть, и у них конница есть, а нет, это наша была конница, все, нет, все, хорошо. Так, ребят, теперь кто кого? Смотрите, у них еще и лучше, смотрите, мои чуваки просто кулаками забивают парни со щитом. Просто мясорубка. Давайте, валите, валите его. Блин, да там лучник стоит вдалеке, это, конечно, плохо. Он может издали моих постреливать. 
Так, моих осталось вроде четверо. Вы посмотрите, парень просто в одиночку раскидал и бежит на лучника. Моих тут за... Моих прессует, пожалуйста. Так, один остался. Ребята, их двое и моих двое. Чувака, смотрите, чувака тоже лучник попал в щит. Блин, жалко, он ему в голову не попал. Так, вставай, мой братан, против двоих. Смотрите, как сражается твою мать, пожалуйста. Я верю в вас, вы все мои бравые спартанцы. Блин, завалили. Завалили под таким полетом стрел. Но конец по-любому надо оставлять. Все правильно тут делается. Давайте слушать, а попробуем таких вот мелких лучников поодаль выпустить. Ну сюда, в центр этого обычного чувачка. Луч лучников выпустить поодаль, чтобы мало ли что. Так, 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 конница, конница. Ваша задача... Блин, ну они им, конечно, не объяснишь. Конница, по сути, первостепенной задачи валить пушки. Черт возьми, они сами друг с другом сбиваются. Так, смотрите, мои нормально расстреливают лучники. Так, одна еще конница держится. Пожалуйста, лошадка. Блин, она без э, человека в, в тележке. Есть! Одна, одна пушка пала, и конница развалилась. Валите пушку! Валите пушку! Валите пушку, мои бравые лучники! Пожалуйста, расстреляйте ее! Есть! Твою мать, зашибись! Зашибись! Зашибись, офигенно! Нет, давайте еще уровень, мне очень нравится. А, так... Давайте поставим тут попробуем баллисту. Что-то прям серьезно будет. И две конницы. Опа. Так. Пока баллиста, баллиста еще на ходу. Так, 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 стреляй. Нет, тут, тут конницы, короче, на нас скачут. Надо, знаете, как, наверное, против конниц тоже, против всех... Вначале, вот, знаете как, пустить две конницы, чтобы они всех их покромсали, а, а дальше пустить, наверное, фермеров, потому что, знаете как, а, она, они застрянут в них, как в пушечном мясе. Так, я даже могу еще четверых таких каких-нибудь хороших чуваков пустить. Могу, например, выпустить лучников хороших поставить как раз. Ну и последний, опять же, у нас какой-нибудь обычный чувачок побежит. Так, все, все, конец... Вы что, офигели, конница? У против... Нет, все, конец у противника вроде как смелись. Так, а у меня конница целы. А у меня конница целы, вы посмотрите. Так, но при этом все мои люди погибли. А нет! У меня осталось для конницы. Давить их! Дави их! Ребята, ребята, одного чувака осталось. Задавите вы его уже! Да что ж такое-то? Поражение! Потому что остался в живых один чертильник! Твою мать! Нет, по-любому надо две конницы выпускать, однозначно. Так. Вот так по бокам. А сюда давайте... Чуваков, которые стрелять будут. И одного боксера в центр самый. Все, ну конечно, да, он... Он офигеть затащил. Кстати, знаете как? А, походу надо поставить моих чуваков, вот этих даже лучников, а, не так кучно, чтобы конница, понятное дело, в них влетала и не так быстро всех сносила. О, смотрите, что! Мой... Два моих лучника против конницы! Три луч... Нет! Один! Ребята! Победа! Смотрите, один лучник остался, потому что конница врезалась в другие штуки и развалилась. Твою мать, это жесть. Так, давайте сразу опять баллисты. Две конницы. На тысячу мы можем лучников поставить. И один почетный фермер. Ядрить батон. Все, я понял, надо ставить пушки. Баллисты это... А... Смотрите, мы его же стрелами свои же повалили, твою мать. Так, лучники, валите их. Я что-то не понял, конница моя же врезалась еще в, 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 в моих же чуваков. Так, баллисты, баллисты, баллисты. Нет, все, жопа, нужны пушки, потому что у тех баллисты, а пушки, они стреляют, хоть и не взрываются, но они стреляют поточнее, вот так, вперед прям. 
Да, понятное дело, меня сразу чувака размочили просто как только могли. Что ж, давайте-ка ставим пушки. Ну-ка, что будет, кстати, если просто вот так в ряд все пушки наставить? Все, прям мои воины. Ну-ка, стреляйте по ним. Слушайте, нормально так. Нормально, нормально, валите. Офигеть, и баллисты уже сзади развалили все, смотрите. Жесть, два чувака осталось только. Вообще прям отлично, мы только одну пушку потеряли. Хорош. Ну-ка, давайте десятый уровень. Также попробуем такую же тактику поставить. Четыре пушки, блин. Уже, ну уже, ну уже. Стреляйте, стреляйте, не ждите, куда они едут. Блин, чувак, тебе удобно вообще? Стреляйте по ним. Ё-моё, тут, кстати... Да... Блин, лу... Пожалуйста, пушка! Ясно, последняя пушка осталась. Так, какой-то чувак... Чувак срет курицами. Потрясающе. Я в восторге. Так, а, по-любому надо тогда чуваков со щитами выпускать. Вот так, в ряд. И за ними тогда, я не знаю, фермеров. Так, пожалуйста, только пушечки мои, стреляйте как надо. Я вас очень прошу. Не по своим. Я вас очень прошу, пушки, не по своим. Потрясающе. Смотрите, петухи атакуют моих. Петухи атакуют моих, но, кстати, пока, пока их сдерживают, стреляйте по ним. Черт, что-то все ядра прям вообще мимо летят. Что за говно? Так, стреляй. Стреляй. Есть! Завалили пушки, молодцы. Смотрите, петухи прям просто атака атаковали мои пушки. Что ж, ребят, все первые 10 уровней игры прошли, больше нету. Блин, игра классная, вообще прям вот, прям вот реально чувствуешь, как сражение происходит здесь. И все зависит только от тебя, как ты выставишь и так далее. Поэтому я на этом с вами, ребят, прощаюсь. До новых встреч, с вами был Эстер. А, ну, не знаю, жду с, не с нетерпением следующих уровней, потому что реально игра клевая. Поэтому до новых встреч, подписывайтесь на канал GM. Пока!